ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റാണീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മീൻ കറിയാണ് ചൂര മീൻ കറി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കാട് കെട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിലോ ചെറുതായിട്ടോ എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും മതി ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവാള കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട ശേഷം വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന പോലെ വഴറ്റണം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മറന്നു വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും തക്കാളിയിൽ നല്ല വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവാളയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വഴറ്റി എടുക്കണം എന്നാലേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളാക്കി കൊടുക്കണം ഗ്യാസ് സിമ്മിൽ വയ്ക്കാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഉലുവ പൊടി കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 
ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക പുളി വെള്ളത്തിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാം നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകും മീൻ വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കറിയിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം കറി ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം മീൻ ചൂര മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ ഇട്ട ശേഷം ഒന്നിളാക്കി അടച്ചു വെച്ച് മീൻ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഗ്യാസ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോകും ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാല് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം കറിയൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നല്ല കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു